ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ആദ്യസ് വീട്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ഉള്ളിവടയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണിത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് അത് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ വേണ്ടത് വലിയ ഉള്ളിയാണ് അത് ഒരെണ്ണം അതായത് സബോള ഒരെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ചേർത്തേക്കണേ അതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് പച്ചമുളക് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് രണ്ട് നുള്ളി ബേക്കിംഗ് സോഡ അത് ഈ ഉള്ളിവട ഒന്ന് വീർത്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർക്കണത് പിന്നെ നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്തതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ വെള്ളം കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഏകദേശം ഈ പരുവത്തിൽ വേണം നമുക്കിത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക ഈ ഉള്ളിവട ഇതിൽ മുങ്ങി കിടക്കാൻ ഭാഗത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചീനച്ചട്ടിയുടെ അടിയിൽ ഇത് പിടിക്കും അപ്പോൾ അത് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ അത്യാവശ്യം ഒഴിക്കണം വെളിച്ചെണ്ണ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെയാണ് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ വരലുകൊണ്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഓട്ട കുത്തിയിട്ട് വേണം അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടരുത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ രണ്ട് സൈഡും മറിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വട നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഈ കളറ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിത് എടുക്കാം ഇനി ബാക്കിയെല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ ഓരോ തവണ മാവ് കയ്യിലെടുക്കുമ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുക അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ നമ്മൾ കൈ ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിലൊന്ന് നനച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പരത്തുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിവട ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും താങ്ക്